qualcosa si è mosso poco, da poco abbiamo avuto la proclamazione di Mario Oliverio al nuovo governatore della Calabria sono serviti 15 giorni un tempo assolutamente non giustificato e non giustificabile per avere questa proclamazione, sapere come sarà composto il nuovo Consiglio regionale e vedremo che non siamo neanche certi che eh, sia questa la composizione definitiva perché su alcune cose potremmo avere ancora sorprese. Eh, Mario Oliverio è il nuovo governatore della Calabria, per, eh, guida una coalizione del centro, di centrosinistra, non ci sarà in Consiglio regionale, ed è la prima volta che capita, e capita in spregio ad ogni regola democratica, lo dico subito, non ci sarà il capo dell'opposizione, perché Mataferro, nonostante i suoi voti presi senza il voto di giunto, peraltro, non è, in, non è in Consiglio regionale perché? Perché hanno studiato dei codicilli, delle leggi da maneggioni, per cui il, il parere del cittadino elettore conta poco, contano di più i maneggi elettorali. Ci saranno 30 consiglieri regionali, la Corte d'Appello ha distribuito i seggi, 19 di questi saranno di maggioranza, 11 saranno di opposizione, Forza Italia ne avrà 8, il nuovo centrodestra ne avrà 3. Questo è lo scenario. Dicevamo che è uno scenario passibile di qualche modifica, perché Valdaferro contro questa interpretazione della legge farà un, presenterà un ricorso, correttamente ha detto non lo faccio per una mia diciamo, presunzione, ma per un rispetto alla gente che mi ha votato, e Mario Oliverio domani intanto si insegnerà, metterà fine a questa uh, vacazio che dura da sette mesi, da otto mesi, dove una crisi, uh, altro che regole democratiche, dove la signora Stasi, che non era neanche consigliere regionale, che quindi non è mai stata indicata da nessun calabrese di carico, ha fatto via per sette mesi, in questi sette mesi è successo di tutto, ne parleremo nei prossimi giorni, perché anche in queste ultime giornate sono state fatte assunzioni, nomine, trasferimenti e quant'altro. Eh, Oliverio eh, prenderà possesso domani, eh, in queste ore del, del, del suo nuovo incarico, e poi andrà a Roma. Andrà a Roma perché c'è la prima riunione della conferenza delle regioni e finalmente la Calabria potrà sedersi a quel tavolo avendo un rappresentante legittimo. Da questo momento però inizia anche la verifica sul nuovo corso che Mario Oliverio ha promesso, sulle, um, sui segnali di cambiamento che Mario Oliverio ha dato. Uh, la prima cosa che aspettiamo è di vedere presi gli impegni presi in campagna elettorale, cioè la revoca di tutte le nomine, i trasferimenti, le promozioni, tutte quelle pratiche clientelari che una giunta disinvolta e una maggioranza veramente arrogante ha fatto in questi mesi, pur sapendo che per lui avrebbe dovuto solo garantire l'ordinaria amministrazione. Lo verificheremo se questo accadrà. Vedremo come andranno le cose già nelle prime scelte che farà il nuovo governatore, vedremo che si dovranno i rinforzi che inevitabilmente ci saranno perché si nota sempre con i decimali, ma soprattutto cercheremo di capire se la Calabria questa volta è veramente nelle condizioni di muovere un passo in avanti. Certo, indietro è difficile che ne possa muovere altri, perché è arrivata a un livello veramente di emergenza democratica, oltre che sociale ed economica.